sa para hargjojmë për këshiltar. Kryeministrin e këshilojmë 56 persona. Mitskoski me akuzat të reja ndaj Zaevit. A i ka shqitur tokë shtetrore ku tani po ndërton vëla i ti. Ambasadoria Turke habit me deklaratën e saj. Etiketon zënsit e jahja kemar si terrorist potencial. Televizioni 21 në teren me policinë e trafikut. Gjak një fundjave u morëm 500 leje provozitje. Policia e trafikut në shku për bënë thirje shoferve që të mos vëzisi në ndikim të alkoholit. Për vetëm një fund javë, rreth 500 vëzitës u kapën në timon, pasi kanë konsumuar pje alkoholike. Nga këshilli Republikan për siguri në komunikacion, në deklarat për televizioni 21, thonë se kanë dëshmi se 80% e vëzitësve në Maqedoni të pak të njëherë në javë kanë vëzitur në ndikim të alkoholit. Duke u këthyër në shtëpi nga gëtimi, në qëndrën e shkubi disa vuzitës në rrugët e qytetit hasën në një surpris. Dobre veqërë, gospodine, da vidim e dokumenti. Alko kol dali ima të konzumirana? Ke moshe dhe i da ma pravim alko testirenje? 0,55 promilje. Ova e kaznjo. Znači globata za ovoj prekashek vje 225 evra, moshe da zaminite so 40 negativni pojeni. Da li sakate da potpišete? Povelat. 14 patroli na sobrakjanjata policija večerva gi testiraat vozačite vo glavnjot grad da li upravuvaat motorno vozilo po dejstvo na alkohol. Za samo eden čas pominat so policijata. Befme svedoci na najmalko 13 od zemini vozački in napišani kazni za upravuvanje na motorno vozilo po dejstvo na alkohol. Našata poraka je da gi počituvaat zakonite, da vozat propisno, da vozat sovesno, Znači, ovaa brojka je alarmantna, znači 500 vozački, 500 lica koji upravovat vozilo po dejstvo na alkohol za dve večeri, je alarmantna brojka. Alarmante janë edhe të dënat e këshilit Republikan të sigurisë rrugve, pri ku kanë realizuar një anket me vozicit dhe kanë marë rezultate shgënjuse. Povike do 80% od vozačite izjavija deka nekoga që imate upravovano motorno vozilo po dejstvo na alkohol, što v osnovno predstavlja i osnovnata, to je glavnata pričina za nepočtovanje se obtjanjte pravili i propisi od strana naučnice o sobratio. Jo të gjithë vozicit kanë rënë në testimin e patrullës policore. Prijatna veqar, gospodine. Policia thotë se u të vazhdojnë me aksionet e këtila për që rënjosje në vozitësve të cilat vozisin në ndikim të alkoholit, por se këtë do të bëjnë edhe gjatë ditës, jo vetëm në orët e natës. Do të që fuqizohen për kufizimet e kohës për blerjen dhe shqitjen e pijeve alkoholike, gjë që ishte ndaluar me liqë në vitin 2008. Qeveria në seancën e sot me e pranoj provozimin për ndryshimin dhe plëcimin e ligjit për trekti të Ministrisë e Ekonomisë, qëllimi së cilit është të shfuqizohet për kufizimi i kohës për shqitje dhe blerjet e pijeve alkoholike. Shqitja e alkoholit do të lejohet edhe në për kioska. Me propozim ligjin nuk për kufizohet koha për shqitjen e alkoholit në objektet për shqitje me pakic. Në një fjalim të saj në hapjen zyrtare të shkollës Marif në Tetof, ambasadoria e Turqis në Maqedoni i ka etiketuar si terrorist të ardhë shëmë zënsit e shkollës e Jahja Kemal, e cila ka vite që funksionon në Maqedoni. Dua të bëj një apel të këtë gjithë ju dhe opinioni publik, e janë i të gjithë së bashku që fëmijet tanë të registrojmë në shkollat e fondacionit Marif, nëse ne si prindër nuk duam që fëmijet tanë në të ardhëmën të bëhen terrorist, duhe që ata të i drejtojmë nga shkollat e Marif, sepse institucionet me emrin jahja kemal në asë në rast nuk në përfaqsojnë ne. Këto fjalë, ambasadoria Turke në Maqedoni, Tylin Erkal Kara, i tha para të pranishmëve në hapje në shkollës Marif në Tetov. Deklarata e saj se shkollat Jahja Kemal i bëjnë fëmijet terrorist ka shqetsuar prinderit. E indinjuar nga gjuha e urejtjes e një diplomateje, unë jam nëna e dy fëmijeve që shkollohen në Jahja Kemal Kolec, dhe me plot bindje them se fëmijet e mi mësë paku janë terrorist potencial. Reagojnë nga shkolla Jahja Kemal. Ne prodojmë shkencar dhe jo terrorist, thot zë dhënë si surja të aukë, duke shtuar se kjo shkollë është brendi Maqedonisë dhe se nuk ka asë një lidhje me Turqin. Mund të qërë një shkollë tjetër, jemi këna që kur qërët konkurenca, por s'ka asë një të drejt të akuzoj dhe njëri. Nëse ka të dhëna që jemi terrorit në thojza, ka institucion gjyqësore, 
mund ta padisin edhe gjyqita vërtetore kush është në të vërtet ose kush nuk është në të vërtet. Nëse ka dyshime për ndikimet të mundshme ideologjike ndaj nxënësve të shkollës Jaja Kemal, nga Ministria Arsimit thon se ligji vlen për të gjithë njësoj. Të gjitha shkollat e regjistruara në Republikën e Maqedonisë duhet të punojnë në përputhje me dispozitat ligjore, kështu që kontrollin ndaj të gjitha shkollave publike dhe private, si dhe në rastin e Jahja Kemal Kolleq, vlen njëjtë si për shkollat tjera. Organizimi fetar në shkolla është indaluar dhe të gjithë qytetarët kanë të drejtë të paracesin në ankes deri të këtë inspektoriati shtetror për arsim. Nga mash gjithashtu thonë se deri më tani nga ambasada turke në shkup, nuk kanë marras një kërkes dyrtare për hetim ose mbyllit të shkollave. Për këtë qështje si dhe për sqarime redhe deklaratës ambasadores, përgjigje kërkuam edhe nga ambasada turke në shkup, por nga atje nuk morën përgjigje. Debati për kolegjin Jaja Kemal nisi para dy vitesh, kuri njëjt institucion u akuzua nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan për lidhje të këti kolegji me organizatën e fetu la Gjulenit. Mirë përderi mësot, një akuzë e tilë ende nuk është konfirmuar nga organet e rendit të shtetit ton. Në Virgjilje të njarjeve në Kumanov më 90 majtë e viti 2015, mbëdhjet në Kumanov u shënua me njësër aktivitetesh. Njëra ndërtoj ishte dhe mbjellja e fidaneve në lagjën e trimave që reflektoj simbolikën e saj për dërgimin e porosis për mitësi. Në trotuarët e lagjës e trimave në Kumanov, aty ku para tre vite e shëndodhën njarjet e majtë në prezencën e ambasadorve të katër shteteve të bashkimit Europian, kreu të Kumanovës dhe qytetarve, unë bolën fidanet e reja duke reflektuar mesajin se zotohen për pache dhe miqësi. Kryetari Komunës e Kumanovës, Maksim Dimitrievski, tha se pikrish nga këtu, nga lagja e trimave, dëshirojnë të dërgojnë një porosit të përbashkët për miqësi në prezencë të katër ambasadorve të shteteve të bashkimit Europian, Frances, Spanjës, Italisë dhe Kroacisë, së bashkull me të cilët të mbolën fidane në trotuarët e rrugës në lagjën e trimave. Kumanova ka qenë dhe gjithmonë dojet qyteti kosmopolit, në të cilet jetojnë të gjithë qytetarët unikë se duhet të ndërtoj marrë mëri të përbashkët, punë të këqia t'i lëmë pas, të përgujtomi dhe kur të mos lejojmë që sërish në qytetin tonë të kemi viktima. Kalem në blokun e lajmeve politike, Ministreja punve të brendshme ka kontrol në bitë të gjithë teritorin e Republikës Macedonis. Këte e kemi dëshmuar disa herë për mes të gjitha kontroleve dhe aksioneve që u realizuan vitin e kaluar në mënyrë jo selektive në gjithë do qytet të Republikës Macedonis, deklaroj sot Ministri i brendshme Oliver Spasovski. Spasovski i cili në orë po merë pjesë në punën e konferences në ndërkom bëtare shkencore të shërbimeve për sigurimin e VIP personave dhe objekteve si minister nuk deshi të ja për vlerësim rethasaj se sa nga dokumentet e ndjeshme të sigurimi do të jenë të qashme për Gjezair Hoxhen, si këshiltar për sigurit të kërëministrit Zoran Zaev. Me gjitha të, në rol të funksionarit të lartë të lësë dëmës, tha se në rast se shihet më thellë dhe të vërhet se shumë emra kontraverë se u theqin Republikën e Maqonis dhe qysh nga viti 2002 marim pjesë në jetën politike të vendit. Ako po gledhne me Nëse shojmë më thellë, shumë emra kontroversë se u thkeshin Republikën e Maqedonis dhe qysh nga viti 2002 marim pjesë në jetën shëqërori dhe politike. Pyetja është se qëfar është e kontestuash me këtu. Nëse kemi konflikt të luftës, i cili u shkaktua kërësysh për shkak se nuk patëm sens të mjaftuashëm për integrimin e gjdo personin në shëqëri, atëherë me të vërtet duhet të jemi më pragmatik gjatë cilës e vendimeve. Mendoj se në kushtet e këtila, pragmatizmi është shumë rëndësishëm për përmisimin e të gjitha aspekteve të jetës shëqërore. E nga nga tjetër Gjezair Shachiri ose i njohur si komandant Hoxha për të cilin kishte reagimet a ashpra në publik është vetëm një nga djetra këshiltare të cilët i ka angazhuar Kryeministri Zoran Zev. Si pas të dënave zyrtare nga kabineti, Kryeministri në këshilojnë 56 persona, për e tyre 33 janë bashkëpuntor të ashtëm, 10 janë këshiltar, ndërsa 13 këshiltar të veçantë. Edhe pse kërkuam, ndëri në filimin e lajmeve nuk morëm informacion nga qeveria se sa të hola nga qytetarët të ndahe në nivel mujor për këta këshiltar. 13 këshiltar të posatëshëm, 10 këshiltar dhe 33 bashkëpuntor të jashtëm ka angazhuar kërë ministri Zoran Zaev në zyre në ti. Në listën prej 56 të punësuarve në kabinet, Gjezair Shachiri njohur si komandant Hoxha u emrua bashkëpuntor për sigurin e brenshme dhe luftën kundë radikalizmit. 
Në numër me të madh janë bashkëpuntore të jashtëm të cilët si pas qeveris nuk janë paracitur me konkurs, për shka kse ata nuk janë në mardhënje pune, por me angazhim të përkoshëm. Edhe ish Ministri Fatmir Besimi që ndronë si bashkëpunturi jashtëm për qështje ekonomike dhe koordinim për rritjen ekonomike. Dragi Shamileti që bashkëpunturi jashtëm për mardhënjet në dëretnike dhe bashkëpunimin mes komuniteteve. Mile Zeqevish bashkëpunturi jashtëm për shërbimet e avokaturës, Miroslav Gërqev bashkëpunturi jashtëm për planifikim hapsinor urbanistik dhe ndërtimtari. Numri tyre është ullur dukshëm në krasim me më herët, kurse disa prej tyre janë angazhuar për asë një kompenzim financiar, deklaroj sot Ministri Administratës Damjan Manqevski. Duke pohuar se lista re për angazhimin e 56 këshitareve në qeveri, si pas Manqevskit, Në këtë rast nuk ka të bëj me administratën, por me këshiltarët e Krye Ministrit i cili ka bërë vetë për zxedjen e tyre. Lidhur me kompensimin, për të cilin Gjezaj Shaqiri është marrë vesh me kabinetin e Krye Ministrit, nuk ka asgjë të qudiqme, e asë që kjo është ndonjë praktike re. Por, për kundra zik, numri këshiltarëve është reduktuar dukshëm në krasime më parë, kur këshiltarët kanë qënë paguar më shumë. Tani disa për tyre punojnë pas një kompensim financiar. Dje Krye Ministri Zajev tha se pavarësir së kaluare së komandant Hoxhës, a i tani mund të kontriboj në kabinetin qeveritar, në sigurin e brenshme dhe në luftën kundë radikalizmit. Kjo vlen edhe nga një prej ish komandantëve, kështu që nuk mund të cilësoni se me qëfar duhet të ndimoj shtetit një personi tilë, besoj se mund të vinë në ndim drejt për drejt Krye Ministrit, sepse unë vete në shosë si një prej bartësve të parë të konceptit një shëqëri për të gjithë dhe një prej personave për gjegjës të cilët duhet të kujdesen për shtetin për të aparandaluar ekstremizmin ose radikalizmin. Hoxha ishte i përfshirë në grupin armatosur të tanushës gjatë konfliktit të 2001-shit, kurse në listën e zestë të shëbëave është vendosun nga ish presidenti George Bush. Edhe këshiltari special për investimet të huaja i posa e mruar i Lube Boshkovski, gjendet po ashtu në listën e zestë amerikane për shkak të aksionit policor të ndërmar në Lubote në vitin 2001, ku mbetën të vrar 10 civil. Në ndërkore, agoj ambasada amerikane në shkup lidur me punësimet në kabinetin qeveritar ku dy për tyre gjende në listën e zestë të shteteve të bashkuarat Amerikës. Pas e mrimi të këshiltarve të pusachëm, Lube Boshkovski dhe bashkëpuntorit e ashtëm, Gjezair Shachirit, nga përfacia diplomatike amerikane për televizionin 21, konfirmojnë se dirit e qeveria e Maqedonis kanë shprehur shqecimet, si që thuhet në komunikat, se shohim probleme me zyrtarët e mruar. Zyrtarët e shteteve të bashkuarat Amerikës nuk përjashtojnë mundësin e balafacimit me individ në listën e kontrolit të pasurive të huaja, të shtetasve të posaqëm të përcaktuar dhe personave të blokuar. Lista së në dë është një mjetë i rëndësishëm që përdoret për blokimin e aseteve dhe kufizimeve të utzimit për të përmbushur politikën e ashtme dhe qëlimet e sigurisë kombëtare të shteteve të bashkuara, thuet në komunikatën e ambasadës Amerikane në Shkup. Prokuroria publike duhet të etoj rastin e viti 2014, kur vëllaj dhe kushuriri i kryeministrit kanë marrë leje për ndërtim në teritorin e komunës e strumicës në periudhën kur Zoran Zaev ka qenë kryetari kësaj komune, pohon shefi opozitës Hristian Mitskovski. Si pas ti, bëhet fjalë për konflikt interesash dhe shtrembëri moral. Mitskovski tha se në 29 djetor të viti 2014 për shpronsim të tokës ndërtimore, me si përfaqe për 18.000 metrave 4 orë në strumicë, i paracituri vetëm ka qenë Sash Kobrlevski, biznesmen partner në kompaninë e vëlajt të Kryeministrit Zoran Zaev. Qmimi arritur ishte 2300 denarë për një metrë katrorë. Reagua nga lesë dë mëja prej kur porësitën se në vitin 2014, periuda për të cilën akuzoj Tani Mitskovski, vëmërot dë pëmëneja, kishte kontrol të plot nda institucioneve dhe në qofë se ka pasur dyshime për krim nga nga e kryetarit Zaev dhe familja ti, ata me njëherë do të ishim proceduar. Një kosisht nga kjo parti shtojnë se opinioni publike ndë mban bend se në atë periud ishin zbatuar qindra kontrole ndaj punës e komunës strumic, por nuk arritën të gjenë diqka që është bërë në mënyrë të paliqme. Kjo është rrasë kur Zoran Zaev ka shqitur tokë në të cilën sot po ndërton vëlajti. Aty ndërton ndërtesa ndërsa përfitimet personale janë shumë të larta dhe bëhet fjalë për disa milion euro. Mbetën pyë që që si ka ndodhur që pikërish vëlaj dhe kushëriri i Krye Ministrit të kenë marrë lejen për të ndërtuar në atë vënd dhe nëse bëhet fjalë për keqë përdorimet të funksionit në kohë kur Zoran Zaev ishte kryetari komunës së strumicës. A nuk është kjo konflikt interesi dhe shtërmërimi moral? 
në kuhet dine sa më gradi bratët bu për gratë. Dhe ga aliancës për shqiptarët në Tetovë akuzon u dhecë në komunës të Tetovës për keqë përdorim të parave publike në këtë komunë, si dhe për mos realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës para zgjedhore. Kryetarës të kryetarës të u tarifi, për me i me njëherë shëmishtë edhe reagimi i zëdhën si të komunës të Tetovës, i cili i mohoj pretendimet e aliancës për shqiptarët. Ta ndje këtë një këmë vazhdim. Alianca për Shqiptarët Dega në Tetov ka kërkuar nga Agencia për Revizion Shtetëror që të kryë revizion në komunën e Tetovës dhe të kryetare se sajt e utarifit, ku si pas kësaj partijë dyshojnë se ka keqë përdorime në bugjetin e komunës. Nesë e aliancë e kujtojmë kreju në komunës e Tetovës, se gjatë dy fushatave lokale në mënyrë taksative premtoj, transportin publik, parkingjet, deponin, shkollat në reqistë të vogël dhe në fshatin selcë shtretit e lumeve dhe shumë prioritetet tjera. Alianca për shqiptarët në mënyrë institucionale, duke u bazua në nenin 18 dhe 19, i nëzirë nga ligji për revizion me datë 07-05-2018, ju drejtuam në një kërkes agencioni qëtetëror për revizion, që të boj kontrolin financial në komunën e Tetovës për vitet 2015-2016-2017. Në menajimin e mjetëve financiare, ku ne dyshojmë se kemi keqë përdorim, dhe kesh menajim të mjetëve, bugjetore të taksa paguazve të të varë. Por me njëherë kanë reaguar nga komunajt e tovës. Mund të themi që të gjitha ato qështet të cilat ata kanë folu, janë të realizuar atë tashmë dhe qëtetarët i kanë vlerësuar, që është një investim prej 5 milion eurosh për ujësielësin e të tovës, që është më moderni në rajon, mund të themi, të pologut, dhe normalisht përsa i takon në qështje së hedhurinave, ju në të kaluarën kur keni ardhë në të topë, e keni parë që në hymit të qytetit ka qenë një deponi e egër, tashma ajo deponi është zhvër dhe është e kaluar, kemi ndërtuar stacionin e ngarkim shkarkimit, i cili gjithashtu është një stacion mjaftë modern, në rrugën që shpije për në fshatin tre boshë, dhe unë nuk e di se qëfar do të themi më të tjene. Nga leanza për shqiptarët kërkuan që të rritet demokracia lokale dhe të rritet transparenca në shpenzimin e parave publike. Ndrojmë të më në informacioneve, si duke t'ish Krye Ministri Nikola Gryevski du të dënohet për rastin e prokurisë speciale në lidhe me vlerën e Mercedesit Luxos. Javën e artë shme të dy apale du t'japin fjallet për fundimtare dhe pas kësaj gjykata du t'asil vendimin për fundimtarë. Ishkry Ministri Nikola Gruevski në gjykat nuk e prezentojnë mbrojqin e ti për blerjen e Mercedesit në vlerë për 600.000 eurove, për katsysh për lëndër e një hursi tanku. Në sansën e sot me gjykata i shqyrtoj provat pasi që gjykatës ja Dobrila Kacarska, i pyet i takuzuarit nëse do të prezentojnë mbrojqin e tyre. Gruevski ta se nuk do të bëj këtë për shkak se të gjitha provat si dhe ato të prokurri speciale e vërdetojnë pa fajsin e ti. Vosit e dosek është Në të gjitha dëshmit dhe i më tani dëshmit materiale edhe ato të prokurri speciale edhe ato që i prezentuam ne, vërtetojt se ajo për të cilën më akuzon prokurria speciale nuk është e vërtet. Nuk kishtë nevoj që të i përsëris të gjitha gjëra që nga filimi dhe i në fund. Edhe pse para prakish pala mbrujtë se i zvaris të seancat me kërkes për heqin e gjykatësve për shkak të deklaratës televizive të speciale Skatisja e Neva, sot zbatua një praktik tjetër duke kërkuar të rheqen e saj. Ata pohuan se ja neva merë para nga bugjeti shtetëror dhe mund të jetë pala e dëmtuar në këtë rast, por edhe dyshojnë në panshmërin e prokurorisë. Pas disa pauzave, gjukatës ja i refuzoj këto kërkesa. Grevski për të vendim për lirim edhe pse si shta me gjukatës e në kacarës ka gjithë shka mund të pritet. Nëse gjukata që ndronë në anën e drejtësis, nuk ka dilema, kjo është rasti përfunduar me vendime për lirim. Në publik qërkulluan informacione se ka marveshje me Zevit dhe gjukatës e Zdobrila Kacarës ka se ajo do të mërë të post më të lartë në gjukatë në apelit. Në sansën arsh, me gjukata do të shqyrtuj prova të reja të cilat sot i dorzoj prokuroria speciale, ndërsa më 17 maj, sansa do të filoj me fjallet përfundimtare të të dy apaleve dhe pas taj pride që gjukatës ja Zdobrila Kacarës ka të caktoj shpaljen e akqykimit. 
Nga nga tjetër seansa e sot me për rastin Titanic 3 lidur me paregullësit të zgjedhore në Qairu, shtuj pas i Gjukacia, kumtoj se Gjukacia e 2 të Gordon Aspirovska ka marrë thiri emergjente nga spitali se bashkëshorti i saj avokati Efko Spirovski nga shkupi është në gjendje të rënd shëndetsore. Dë seansa të më parsh me më 27 pril dhe 16 mars ishin shtyrë për shkak të mos prezencës avokatit Elenko Milanov dhe të akuzuarit e ju palimi. Gjendja e bashkë Shorti të Gjukacës Spirovska është kritik dhe ajo ishte detyruar, urgentisht të largohet nga Gjukata. Gjukimi vazhdo në të premten dhe nga gjendja shëndetsore bashkëshorti të Gjukacës do të mvaret nëse ajo do të vazhdoj të jetë pjesë e këti këshili, tha kryetarja e këshilit Ristova. Në rastin, Titanic 3 të akuzuar janë koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s e ju palimi, si dhe bashkë partia kujtis me të guri, për shkatrim të materialis gjedhor në zgjedit lokalit të vitit 2013. Shoqata e gazetarve të Macedonis ka shprehur pak në atësi nga mënyra se si gjukata civile dhe gjukata e pelit në shkup e zbatojnë ligjim për përgjëtsit civile për ofendim dhe shpifje. Nga shëgëmëja theksojnë se pavarësish dispozite se qartë në ligj me të cilën regulojt pjesa e përgjëtsis e publikimeve elektronike, këto gjukata vazhdojnë të refuzojnë padit për shpifje dhe ofendime në daj online medijave me arsuetimet jashtë zakonisë serioze dhe tendencioze se ato nuk janë media kurse njërzit që punojnë atje nuk janë gazetarë. Në delava, ke dostavi me prestavka i dosutski o të sovet, za si të sudi, shto nëse o të vetë në i selektivno, go primenovat zakonot, so cel da utvërgë o të govonost za takvo në zakosko postapuvënje. Ja povikuame i me gjunarodnata zajednica, Evropskata Unija, SAT, OPSE, i sovetot në Evropa, da e spodelat so ovi e sudovi nashata zagrijenost, so cel da se spreqi, Vakfiot atak protiv slobodata na govorot, profesionalnit online mediumi i obidot za nivno licenciranje. Që nga viti 2007 e diri më tani ligji për sigurin në punë ka pësuar më shumë se dhjetë ndryshime, për të cilat ndryshime ekspertët vlerësojnë se janë të pasbatueshme në praktikë. Si pas tyre, ligjë është i paqarë dhe më shumë e rëtë me qështjet administrative, si sa me qështjet për të cilat është miratuar, e që është siguria e punëtorve dhe shëndeti gjatë punës. Vetëm në vitin 2017, në Institutin për Shëndet Publik janë regjistruar 1.111 punëtor të lëndua gjatë orarit të punës, prej të cilëve 134 kanë përfunduar me lëndime më të rënda, ndërsa 24 kanë humbur jetën. Për një mbëdjet vite, Ligji për Sigurin në Punë ka pësuar më shumë se djetë ndryshime, për të cilat njëri nga kryuesit e Ligjit Agim Shakir, vlerëson se janë potuaj se të pa mundura të zbatohen. Si pas ti, me këto ndryshime, ligji më shumë është fokusuar në pjesën administrative duke lën ana është qëllimin e ti të vërtet. Tani të them se ka kunder efekt, do të ishte fjale rënd, por të them se shumica e ndryshimeve nuk janë të zbatueshme në praktik, kjo ju bënd të kuptoni se ka di qka që në atë drejtim nuk është ndërtuar mirë me ato ndryshime në ligjë. Nëse analizojmë ligjën, bi 50% dhe dispozitave regullojmë procedurën administrative, ndërka ishtë ne poflasim për ligjë të sigurisë në punë. A i shtoj se është e pa logikësh me të bëhen atë shumë ndryshime e të njëjtat të mos jelin dobi. Ndërka që dhe profesori së drejtës së punës Lazar Jovev, skirtha se ligji është i mbi ngarkuar me qështje administrative dhe i pa qartë. Plotësish do të pajtohesha me kolegun se ligji është i mbi ngarkuar në pjesën administrative. Ne kemi ligjë për procedur administrative që duhet të respektohet. Ligji është i pa qartë edhe me gjithë ndryshime që ka pësuar. Nga të dhënat e inspektoriatit shtetror për pun në lidhje me numrin e padive të ngritura për dëmë shpërblim mund të shihet se në sferën e ndërtim të risë janë ngritur më së shumë të kërkesa. Ndërsa nga instituti për shëndet publik thonë se realisht numri të lënduarve është edhe më i madhë se sa shifra që tregojnë, për shpesh herë ndodhë që puntore të mos pranojnë se lëndimet i kanë marrë nga puna. Si pas ves në Aristoska, nga shoqata për siguri dhe shëndet, për gjithësi për siguri në pun duhet të mbajnë pun dhënësit, institucionet kompetente për në bikëqyrje si dhe vetë punëtorët. 
Gjdo i dytu i qytetarë nga gjithë shoqëria në vendin ton has në probleme sa i përket të drejtës juridike, ndihma sociale të ndërprera për shkak të planimi të transfereve të shpejta. Merina Destanova, e cila është ndërmjetsuese juridike për të drejtat e grupeve të marginalizuara, thot se ato para nuk logaritën të ardhura. Grupet e marginalizuara as nuk din se si dhe ku të reagojnë kur të drejtat e tyre shkelen. Kanë probleme me ndihmat sociale. Romët dhe të gjitha pakicat në vend kanë vështirësi dhe tyërjet të të drejtave juridike sa i përket të ndihmës sociale. Nëse ata kanë pranuar të hola për mes transferëve të shtpejta, atyre undër pritet ndihma sociale në para. Merima Destanova në dërmjetsu e se juridike thot që gjatë punës e sa i ka hasur shumë në këto pa drejtsi si që quan ajo. Këta ankes organizata jo që veritare ka shpalur në gazet zyrtare, me qka ka naritur që para të cilat nuk i kam pranuar për jut të caktuar t'i kthehen qytetarëve. Transferi i shpejt nuk konsiderohet si e ardhur, shpjegon Destanova. Në qime shem nuk u golem brojnë në lukje, në koshtim beshë përkine të... Ka pasur shumë njërës të cilëve u është ndërprej në dima sociale në para, jo vetëm në shku, por edhe në për qytetet tjera të Macedonis. Për me sektorit jo qeveritar kemi arritur që ligjit është palët në gazetën zyrtare. Nuk më kujtohet sak si pas cilit ligj për mbrojtje sociale, por kemi arritur epilog pozitiv, me qka parat u janë refonduar. Problemet e grupeve të marginalizuara variojnë, thot avokatja për të drejtat e njeriot Simonovic. Si pasaj ata hasi në problemet të mbrojtjes sociale, mbrojtjes shëndetsore, në proceset arsimore, ndërprerje të ujit, energjis elektrike dhe probleme me legalizimin. Këta njërës duk janë të pranuar si duhet në shoqërin ton, ka para gjukime dhe stigmatizime në lidhje me mënyrën e jetesës e tyre dhe punës e tyre, nga këto shkace shpeshe dhe institucionet i thyen të drejtat e tyre. Po në këtë tem për përforcimin e të drejtave juridike të grupeve të marginalizuara u organizua konferencë dy ditore. Koordinatoria e programit ta se gjdo i dyti qytetar nga e gjithë shoqria has në probleme sa i përket të drejtave. Nga hulumtimet Dimqevska shpjegon se qytetare që u përkasin komuniteteve të ndryshme nuk janë të vedishëm që po thehen të drejtat e tyre. Ajo tha se Fondacioni Shoqërie Hapur po kryon politika për ndim falas të të drejtave juridike të grupeve të marginalizuara. Qytetarët ndeshen me tyërje të të drejtave ndë nuk janë të vedishëm. Ata nuk janë të njokur edhe me atë se ku të drejtohen për zgjidhjen e problemeve. Fondacioni do të vazhdoj të kontribuaj që të gjitha këto modele të ndihmës juridike të pranohen nga shteti dhe organizatat për mes bashkëpunimit të sigurohet ndim juridike cilësore për qytetarët. Qëlimi i konferences ishte që pjestarët e grupeve të marginalizuarat të aftësohen dhe vetë të reagojnë për të mos u varur më nga organizatat dhe qarqet e tjera që ofrojnë di. Pra kjo ishte e gjitha ju pajndrejt për vëmendjo, ndërsa ne takojmë i pas emisionit Klik Plus në orën 23 dhe rja termin beqi.